వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఏమన్నా అందరికీ తెలుసు టైటన్ సబ్మర్జిబుల్ మునిగిపోయి ఒక ఐదుగురు చనిపోయారు ఎట్లా మునిగింది ఏంటి టైటానిక్ షిప్ ఏదైతే కింద అట్లాంటి క్వశ్చన్ లో మునిగిపోయిందో దాన్ని చూడ్డానికని వెళ్ళి ఒక ఐదుగురు చనిపోయారు సో ఇదే అందరు మాట్లాడుతున్నారు అసలు ఎందుకు ఇట్లా మునిగిపోయారు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అనేది అందరు మాట్లాడుతున్నారు మనతో పాటు ఉన్నారు సబ్మెరీన్ మ్యూజియం క్యూరేటర్ ఫండ్రాజ్ గారు సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా నమస్తే ఎస్ సార్ సార్ చాలా అంటే చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే లోపల సీ లోపల ఏం జరుగుతుందో ఏంటి అనేది చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు ఈ ఇన్సిడెంట్ తర్వాతనే అందరూ చాలా క్యూరియాసిటీగా తెలుసుకోవాలని కూడా అనుకుంటున్నారు అసలు ఏంటిది అని చాలా మటుకి అంటే టైటానిక్ షిప్ గురించి తెలుసు కానీ వీళ్ళు వెళ్ళి ఈ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఒకవేళ వెళ్ళి వస్తే అసలు ఎవరు మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా కాదు కానీ అసలు ఏం జరుగుంటుంది సార్ అంటే టైటన్ సబ్మర్జిబుల్ దాంట్లో ఏం జరుగుంటుంది ఆ ఐదుగురు ఏమైపోయి ఉంటారు అంటే ఇది టైటన్ సబ్మర్సిబుల్ అన్నది జనరల్ గా రీసెర్చ్ కింది అండర్ వాటర్ ఎక్స్ప్లోజర్ కి వాడతారు అమ్మా అండర్ వాటర్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి వాడతారు కానీ దీన్ని కొన్నాళ్ళుగా ఈ విధంగా టూరిజం కి తీసుకు వెళ్తున్నారు ఇది నాట్ ద ఫస్ట్ టైమ్ చాలా సార్లు వెళ్ళారు వచ్చారు ఈవెన్ టైటానిక్ ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్ లోని ఆ తర్వాత షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ డైరెక్ట్ కూడా చాలా సార్లు వెళ్ళడం జరిగింది అన్ని జరిగాయి ఇప్పుడు ఇందులో ఏంటంటే ఎవరైతే అందులో తీసుకొని వెళ్ళారో ఆ ఫోర్ మెంబర్స్ ని ఇంక్లూడింగ్ దట్ పైలట్ పైలట్ అన్న ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ డే మిగతా వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి అంత ట్రైనింగ్ కానీ సబ్జెక్ట్ ఏం తెలియదు ఓన్లీ టూరిజం లెక్కలో చూడడానికి వెళ్ళారు ఎప్పుడైతే ఈ టైటాన్ సబ్మర్సిబుల్ ఉందో అది కిందకి వెళుతున్నప్పుడు డెప్త్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు దానికి ప్రెషర్ వేరియేషన్ వస్తుంది జనరల్ గా ఇప్పుడు మా కుర్చురా సబ్మెరీన్ మ్యూజియం ఏంటంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ మీటర్స్ దర్ ఇస్ అ మాక్సిమం డెప్త్ వేరేజ్ ఇక్కడ నియర్లీ ఫోర్ థౌసండ్ మీటర్స్ కిందకి వెళ్ళాల అంటే ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ టైమ్స్ మోర్ దాన్ ద కుర్సురాస్ డెప్ ఓకే సో ట్రెమెండస్ డెప్ అంటే ప్రెషర్ ఏర్పడుతుంది అక్కడ వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ దే రీచ్డ్ ద డెస్టినేషన్ అంటే టూ అవర్స్ జర్నీ అది అది వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద సిగ్నల్ కమ్యూనికేషన్ వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత అది కమ్యూనికేషన్ లాస్ అయింది సో మాక్సిమం దగ్గరలోకి వెళ్ళిపోయింది ఈ ప్రెషర్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ చూసారా ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఫోర్ థౌసండ్ మీటర్స్ డౌన్ కి వెళ్ళడానికి టూ అవర్స్ టైం పడుతుంది అది స్లోగా వెళుతుండాలి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ డెప్ వేరియేషన్ ఏదైతే ఉందో ప్రెషర్ వేరియేషన్ ఏదో ఉందో దాన్ని తగ్గు తట్టుకొని వెళుతుంటది సడన్ గా వెళ్ళిపోయినా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోయినా ఈ ప్రెషర్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంప్లోషన్ అంటే ఎక్స్ప్లోషన్ ఎక్స్ప్లోషన్ అన్నది అది పేలితే ఎక్స్ప్లోడ్ మన లైక్ బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు ఏంటి చెదురుతుంది వేర్ ఇస్ ఎక్స్ప్లోషనల్ ప్రెషర్ ఆ ప్రెషర్ తోటి చేంజ్ షరన్ చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు కథ బ్లాస్ట్ ఇట్స్ అంప్లోషన్ ప్రెషర్ ఇప్పుడు కోడిగుడ్డుని చూసారా కోడిగుడ్డుని గట్టిగా నొక్కేస్తే ఏమవుద్ది అదే విధంగా దీనికి కూడా నొక్క పడతారు నాలుగు వైపుల నుంచి సడన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎక్స్ట్రీమల్ ప్రెషర్ అనమాట ఓకే సార్ అంటే దాని బాడీ బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అంత స్ట్రాంగ్ గా చేయలేదా ఎందుకంటే చాలా రకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు అది లోపలిని ప్రెషర్ తట్టుకునేలాగా బిల్డ్ చేశారు లోపల అంత వ్యవస్థ అంత రెడీగా ఉంది ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం చెప్తోంది సార్ అంత స్ట్రాంగ్ లేదా అది అంటే అలా కాదు మా ఇప్పుడు ఇందులోని మేము సబ్మర్ స్థలకు ఏంటంటే ఇది మెటల్ స్ట్రక్చర్ తో తయారవుతుంది అది ఆ థిక్నెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది వేరేజ్ ఇదే ఏంటంటే ఈ కార్బన్ ఫైబర్ అండ్ టైటాని మిక్స్ తో తయారు చేసింది అని చెప్పేసి అనడం జరిగింది రెండోది ఏంటంటే ఇది ప్రెషర్ తట్టుకుంటే ఇంత ముందు వెళ్ళి వచ్చింది కూడాను సో ఆ ప్రాబ్లం లేదు ఈసారి ఇలా విధంగా జరిగింది కాబట్టి తను కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ వెళ్ళి వచ్చున్నది కాకపోతే వీళ్ళు అది మెటీరియల్ ఫెయిల్యూరా లేదా వీళ్ళ తాలూకా ఏమన్నా 
రాంగ్ ఆపరేషన్ అన్నది ఇప్పుడు తెలియాల్సి ఉంది సార్ దీని గురించి రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఇది ఎందుకని ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంది అంటే ఎవరైతే అందులో ప్రయాణం చేశారో చాలా మంది రిచ్ పీపుల్ ఉన్నారు దానికి దాదాపు రెండు కోట్లు టికెట్ అని కూడా అంటున్నారు కరెక్ట్ అయినా అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్పేస్ టూరిజం ఎలాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారో ఇది అండర్ వాటర్ టూరిజం ఇన్నాళ్ళు ఏంటంటే షెలో డెప్ వెళ్ళడం స్కూబా డైవింగ్ చేయడం ఎన్నో ఉన్నాయి అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక వాళ్ళు ఓన్ గా వెళ్ళలేరు కానీ ఎవరి ద్వారా ఇది కాదు అంటే వాళ్ళు ఈ ఇంత అవడానికి లోపల తీసుకెళ్ళడానికి ఇంత ఖర్చు అవుతుందని చెప్తే ఆ ఖర్చు మేము భరిస్తాం ఒక్కొక్కరికి ఇంత పెట్టుకుంటాం వాళ్ళు మాట్లాడుకొని వెళ్ళారు సో ఇది ఒక టూరిజం లో భావించారు తప్పితే ఇందులో రిస్క్ ఉంటుంది వాళ్ళ లైఫ్ కి ఎలా ఇబ్బంది అవుతుందని వాళ్ళు ఆలోచించలే కానీ అంత పెద్ద సముద్రంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు సార్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఎవరు ఆలోచించకుండా వెళ్ళరు అనుకుంటా కదా ఆయన ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ చిన్న చిన్న స్కూబా డైవింగ్ కి కొద్దిసేపు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అండ్ ఎవరైతే ఎక్స్పర్ట్ ఉంటారో వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో దీనికి అవన్నీ ఏం తీసుకోలేదంటారా తీసుకుంటా కాకపోతే ఏంటంటే ఇందులో వేరే ఏమన్నా ఇబ్బంది వస్తే సేవింగ్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఇంకా అలాంటి ఏ ఇది ఓన్లీ ఫర్ ద స్పెషలైజ్డ్ పీపుల్ కి ఈ ఓన్లీ రీసెర్చ్ చేయడానికి వాడేవారు ఇప్పుడిప్పుడు మేము కూడా వస్తాం మేము చూస్తాం దానికి అయ్యే ఖర్చు మేము భరిస్తాం ఎందుకంటే దీని లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఖర్చుతో కూడుకున్న పని ఇది సో వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టి ఓన్ గా వెళ్ళారు కానీ యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనకి ట్రైన్ గానీ ఉంది ఫ్లైట్ గానీ ఉంది ఇది గవర్నమెంట్ సర్టిఫైడ్ ఇవన్నీ ఈ ప్రస్తుతం ఏదైతే ఈ టూర్ జరిగిందో ఇట్స్ నాట్ సర్టిఫైడ్ సో ఇదేంటే ఈ బాధ్యత అంతా వీళ్ళదే ఉంటది మన ఎవరు సబ్మర్జిబుల్ అనేవి అసలు ఎన్ని ఉంటాయి సార్ ఎన్ని ఉంటాయి జనరల్లీ వాటి సంఖ్య సంఖ్య అన్నది అది వాళ్ళ ఏదైతే కంపెనీ ఉందో వాళ్ళు తయారు చేసిన దాన్ని బట్టి ఉంటది ఇప్పుడు ఇది కానీ సక్సెస్ అయ్యి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకున్నట్టు అయితే నెంబర్ ఆఫ్ తయారు చేసి వరల్డ్ వైడ్ ఇన్వైట్ చేసేవారు రండి మేము తీసుకెళ్తాం ఇప్పుడు ఇబ్బంది కలిగింది కాబట్టి వీళ్ళు ఇక వెనక్కి తగ్గారు కాని లేదంటే ఇవి చాలా తయారై ఉన్నాయి ఇవి వాళ్ళు ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కూడా ప్లానింగ్ లో ఉంది కాకపోతే ఇప్పుడు కష్టం అవుతుంది సార్ ఇన్ జనరల్ ఇట్లాంటి సీ లోపలికి పంపించే వాడికి ఒక తాడు లాంటిదో లేకపోతే ఇంకో దానికో పెద్ద షిప్ కి అటాచ్ అయి ఉంటది కదా జనరల్లీ అయితే దీనికి అట్లాంటి వ్యవస్థ ఏమి ఉండదా అలా ఉండుంటే సేఫ్టీ ఉండేది కదా ఇప్పుడు ఇందులో ఏంటంటే ఇప్పుడు టైటానిక్ షిప్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసేటప్పుడు కనుక్కున్నప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఆ విధమైన వైరింగ్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేసి షిప్ నుంచి దిగడం జరిగింది దింపడం జరిగింది ఆ రోబోట్ అవును సో దాని ఆపరేషన్ షిప్ నుంచే జరిగేది మన అంత కెమెరాస్ వాటిని బట్టి కూడా అంటే లోపలికి వెళ్ళడం కానీ ఏమన్నా పార్ట్స్ అడ్డుగా ఉంటే పక్క జరపడం కానీ ఇవన్నీ సో ఆ సిస్టమ్ వేరు ఇది ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ అది ఓన్లీ జస్ట్ అలా చుట్టూ తిరిగి చూసి రావడానికి మాత్రమే దీని తాలూకా సిస్టమ్ వేరు దాని తాలూకా సిస్టమ్ వేరు దట్టు ఏంటంటే అందులోని ఓన్లీ రోబో వెళ్తే తప్పితే ఇంకేమి చేయలేదు ముందు అసలు మనుషులు పోలేదు అక్కడి వరకు పోలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ సారీ నైన్టీన్ ట్వెల్వ్ లో ఇది ములిగిపోయింది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో దీన్ని కనుక్కోవడం జరిగింది అది టైటానిక్ ని ఇలా ములిగిపోయింది ప్లేస్ ఎక్కడ ములిగిపోయింది అన్నది ఆ తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా వీళ్ళు వెళ్ళడం ఇది చేసుకోవడం అంటే అంతవరకు రోబోస్ తో పాటు వెళ్ళి చూసేవారు ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు టైటానిక్ పిక్చర్ తాలూకా డైరెక్టర్ వీళ్ళు ఉన్నారో వీళ్ళు వెళ్ళారు వెళ్ళి ఇవన్నీ చూసి అప్పుడు వాళ్ళకి ఐడియా వచ్చింది పిక్చర్ తీద్దాం ఎస్ కరెక్ట్ సార్ సార్ జేమ్స్ క్యామరూన్ మాట్లాడుతూ టైటానిక్ డైరెక్టరే మాట్లాడుతూ ఇట్స్ ఎ డేంజరస్ ప్లేస్ అండ్ ఇట్లాంటి ఇనిషియేషన్ ఎందుకు తీసుకున్నారు ఎందుకు వెళ్ళారు అది సేఫ్ కాదు అని నేను కూడా చెప్పాను అని అన్నారు కానీ ఆయన థర్టీ త్రీ టైమ్స్ వెళ్ళేసి వచ్చారట ఆయన వెళ్ళి వచ్చారు హ్యాపీగా 
ఎందుకని ఈ ఇన్సిడెంట్ అయింది అనేది ఇప్పుడు ఒక బిగ్ క్వశ్చన్ అంటే మేడం ఇప్పుడు ఇందులో ఎలా ఉంటుంది అంటే మరి చోటాము బడి బాత్ అని ఆయన గురించి మనం వేరేగా కామెంట్ చేయలేం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన ఒకళ్ళు చెప్పి ఇలా ఉంటే ముందే చెప్తుడు రే వెళ్ళకండి అని సో ఇది ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కాబట్టి కామెంట్స్ వస్తాయి జనరల్ గా అది అంటే అది మిస్టేక్ జరిగింది అది లోపల ఏం జరిగింది అనేది ఎవరికి తెలియదు ఇంత ముందు వెళ్ళి సేఫ్ గా వెళ్ళి వచ్చినట్టుగా ఉన్నట్టయితే ఎవరు ఈ మాట్లాడరు దీనికోసం కాకపోతే సంథింగ్ వాజ్ హ్యాపెన్ ఇన్ సైడ్ డౌన్ అది ఎవరికన్నా తెలియదు అది ఇప్పుడు వెళుతున్నప్పుడు సడన్ గా ఇంకా చెప్పలేము ఫిష్ కానీ అలాంటిది కానీ ఇంక వేరే జీవులు ఉంటాయి బోళ్ళని అవి ఏమైనా టచ్ అయ్యి ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోవడం జరిగిందా అవి రకరకాలు జరగచ్చు ఇప్పుడు ఇన్ సైడ్ ఏం జరిగిందని చెప్పలేము వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు చూసి వచ్చిన వాళ్ళు దేవుళ్ళకి ఓకే సార్ ఇప్పుడు మిగతా దేశాలు కూడా చాలా మట్టికి హెల్ప్ చేశాయి అంటే గాలించడానికి ట్రై చేశాయి సార్ లోపల వెళ్ళి గాలించడానికి ట్రై చేశాయి కానీ శకలాలు మాత్రమే కనిపించాయి అందరు ఏమనుకున్నారు అంటే మీరు అన్నట్టుగా అంటే ఇంక్లూడ్ అయింది అని మీరు చెప్తున్నారు కానీ ఎక్స్ప్లోజన్ అయింది సౌండ్స్ వినిపించాయి ఇట్లా రకరకాల వార్తలు వస్తున్నాయి సార్ సో ఏం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇంక్లోజన్ అయినా ఎక్స్ప్లోజన్ అయినా రెండు సౌండ్ వినిపిస్తాయి అచ్చా ఓకే ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఈ సేమ్ సౌండ్ వస్తుంది మొక్కలు ముక్కలు అయిపోద్ది ఇంకా ఎక్స్ప్లోజన్ కంటే ఈ ఇంప్లోజన్ అయిన తాలూకా ఎఫెక్ట్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు సబ్మరీన్ ఉందంటే ఏమన్నా ఇన్సిడెంట్ జరిగితే వన్ ఎవర్ సాంగ్స్ అందులో ఉన్న వాళ్ళు సూట్స్ వేసుకొని హైడ్రో సూట్స్ అని అంటే అవి వేసుకొని మనం ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు దట్టు ఏంటంటే దాని తాలూకా డెప్త్ ని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎటువంటి సిస్టమ్ కూడా అందులో ఉండదు ఇందులో సేవింగ్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఇప్పుడు కూర్చోడానికి కూడా జస్ట్ మనం కింద కూర్చొని మాట వేసుకొని భోజనం చేసిన లాగా అలా కూర్చొని ఉండడం లేకపోతే కొద్దిగా ఇలా జారబాటం తప్పితే ఇంకో చైర్స్ కానీ అన్నది వెళ్ళిపోయింది తట్టు వీరు వెళ్ళిన తాలూకా ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మాక్సిమం సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ అచ్చా ఓకే వీళ్ళ టూర్ తాలూకా ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండలేరు ఎందుకంటే మా ఉదయం వెళ్ళారు సాయంత్రం లోపల వచ్చేయాలి అయితే ఈ దానికి కొన్ని చాక్లెట్స్ బిస్కెట్స్ వస్తాం వాటర్ ఏదో క్యారీ చేస్తారంతే ఓకే సో అలాంటి నైన్టీ సిక్స్ అవర్స్ వరకు ఆక్సిజన్ ఉంటుంది అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ థింగ్స్ హ్యాపెన్ అక్కడ ఉండవలసిన అవసరం వస్తే ఎక్కడ స్టక్ అయిపోతే అప్పుడు ఈ నైన్టీ సిక్స్ అవర్స్ ఆక్సిజన్ తాలూకా మాట వస్తుంది కానీ వీళ్ళు సెవెన్ ఎయిట్ అవర్స్ లోపు వచ్చేయాలి అసలు టోటల్ గా టూర్ కంప్లీట్ చేసుకొని రాలేకపోయారు అన్నది అప్పుడు కదా ఇదంతా మొదలైంది ఇది ఏంటంటే ఏ రోజు అయితే వెళ్ళారు ఆ రోజే సంథింగ్ హ్యాపెన్ ఆ తర్వాత తర్వాత కమ్యూనికేషన్ లేదు ఆక్సిజన్ ఎంత ఉంటుంది అవన్నీ మాటలు వచ్చాయి కానీ ఆ రోజే సంథింగ్ హ్యాపెన్ ఇప్పుడు సిగ్నలింగ్ ఏదైనా సరే సార్ అండర్ వాటర్ కి వెళ్ళిన తర్వాత సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ ఆగిపోయింది అనుకోండి ఎంత ఇమీడియట్ గా రియాక్ట్ అవుతారు సర్ఫేస్ లో ఉన్న వాళ్ళు సర్ఫేస్ లో ఇమీడియట్ గా ఇప్పుడు నార్మల్ గా సమ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అయితే స్టిల్ అది అది కూడా కొద్దిగా కష్టమే వెళ్ళడం రెస్క్యూ చేయడానికి ఇస్ ఫోర్ థౌజండ్ మీన్స్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ డౌన్ వాళ్ళ హైయర్ ఎక్స్పెక్టీస్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళే వాళ్ళు వెళ్ళగలరు కానీ వేరే వాళ్ళు వెళ్ళలేని పరిస్థితి దూ అక్కడ నుంచి రావడం కానీ వీళ్ళ తాలూకా తెలుసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ చేయాలని టైం పట్టేస్తుంది దాని గురించనే ఈ టైం ఇచ్చారు నైంటీ సిక్స్ అవర్స్ అన్న మాట వచ్చి అలాగ డ్రాగన్ చేసుకు వచ్చారు తర్వాత బట్ ఐ ఫీల్ ఎందుకంటే ఏ రోజైతే జరిగిందో ఇటువంటి అండర్ వాటర్ లో జరిగే ఏ ఇన్సిడెంట్ అయినా సరే ఇటువంటి కమ్యూనికేషన్ లాస్ అయినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ వస్ట్ వస్ట్ అంటే సంథింగ్ మరి అది రాదనే లెక్క సార్ ఇప్పుడు దాన్ని ఆ షేప్ ని చూసినప్పుడు సార్ అంటే అది ఎంత ఉండొచ్చు అంటే చాలా మంది ఇమాజినేషన్ ఏంటంటే మేబీ ఒక పెద్ద వేల్ వచ్చింది అనుకోండి దాని నోట్లో దూరిపోతుందా అనే డౌట్స్ కూడా వస్తున్నాయి 
అంటే వేలు వస్తే అది నోట్లో దూరిపోలేదు కానీ వేలు తాలూకా తోక కానీ ఇంకేమైనా టచ్ చేసి ఏదన్నా అది ఇంకా ఇప్పుడు అది కానీ తోకతో కొట్టిన చాలా కష్టం చాలా ప్రమాదం వేలు అన్నది ఇట్ గోస్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫీట్ ఫిఫ్టీ ఫీట్ ఉంటుంది వేరేజ్ వేల్స్ అన్నవి ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ సైజ్ లో ఉంటాయి డబల్ జస్ట్ డబల్ ఉంటాయి సో అది పెద్ద ఇది అంటే ఒకవేళ వాటి తాలూకా ఏమన్నా ఇదేమన్నా మన మీద అటాక్ చేసేలా ఉంది అని అనిపించి ఎందుకంటే లైటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటది కాబట్టి ఒకవేళ అదేంది అనుకోండి బెంగడం అన్నది జరగదు సార్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంత చీకటి ఉంటుంది సార్ చిమ్మన్ చీకటి ఉంటుందా అసలు విజిబిలిటీ ఉంటుందా ఈజీ విజిబిలిటీ విజిబిలిటీ జీరో ఏంటంటే సర్ఫేస్ నుంచి కిందకి దిగేటప్పుడు మనకి అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు టేక్ థర్టీ మీటర్స్ మనకి పైన ఉన్న స్కై తాలూకా లైటింగ్ కొంత కొంత అలా అంటే పైన నుంచి దిగుతున్న కొద్దీ మనకు లైటింగ్ తగ్గుతూ కనిపిస్తుంది గో బి థర్టీ విజిబిలిటీ ఇస్ జీరో ఆ తర్వాత మనం లైట్లు ఆన్ చేసుకుని దిగవలసింది అలాగే ఈ ఇందులో ఏంటంటే ప్రొపల్లర్స్ ఉంటాయి చిన్నవి సైడ్ రెండు వస్తాయి కొద్ది పైన మొత్తం నాలుగు వస్తాయి రెండేమో కిందకి పైకి రావడానికి రెండేమో సైడ్స్ కి లెఫ్ట్ కి రైట్ కి తిరగడానికి ఒక పని చేస్తారు అదంతా ఈ జాయ్ స్టిక్ టైప్ తోటి ఆపరేట్ చేస్తారు లోపల లోపల వేరేగా పెద్ద ఆపరేషన్ చేసే పని ఏమి ఉండదు ఓన్లీ థింగ్ టెక్నికల్ గా తెలిసి ఉండాలి ఆ జాయ్ స్టిక్ లాగా ఉన్న యూనిట్ ని వీళ్ళు ఆపరేట్ చేయగలరు ఇప్పుడు సర్ఫేస్ నుంచి మొత్తం ఆపరేట్ చేస్తారు సార్ కింద ఎట్లా పోవాలి ఏంటి అనేది అక్క టోటల్ ఆ పైలట్ కి ఆర్ వాట్ ఎవర్ క్యాప్టెన్ కి లోపల ఉన్న అతనికి గైడ్ చేసేది పైన ఉన్న సర్ఫేస్ వాళ్ళేనా సర్ఫేస్ సంబంధం ఉండదు ఒకసారి డైవ్ అయిన తర్వాత ఓహో సర్ఫేస్ తోటి అంటే ఎలా ఉంటది అంటే ఇది ఒక షిప్ ఉంటది మదర్ షిప్ ఆ షిప్ మీద ఒక లాంచింగ్ ప్యాడ్ లాంచింగ్ ప్యాడ్ మీద దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు ఈ లాంచింగ్ ప్యాడ్ తో పాటు దీన్ని నీటిలోకి సేమ్ అలా జారు విడిస్తారు ఇట్ ఫ్లోట్స్ మళ్ళా దానికి బాయన్స్ డి బాయన్స్ మన సిస్టమ్ ఉంటది అది ఎప్పుడైతే దానికి వెయిట్ ఆ ట్యాంక్స్ లాగా ఉంటాయో అందులో వాటర్ తీసుకుంటే ఆ కింద ఏదైతే లాంచింగ్ ప్యాడ్ ఉందో ఇట్ గోస్ డౌన్ స్లోలీ ఇట్ ఫ్లోట్స్ ఏది మన టైటాన్ ఫ్లోట్ అవుద్ది అది కొద్దిగా పక్క వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళా ఈ లాంచింగ్ ప్యాడ్ ని షిప్ లోకి తీసేసుకుంటాం అప్పుడు ఇప్పుడు సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థ కట్ అయిపోయింది అని అంటే సర్ఫేస్ కి ఎట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ సిగ్నల్స్ రావు అంతే వీళ్ళు మాట్లాడుకునేటివి వినిపిస్తాదా మాట్లాడుకుని వినిపించడం అలాంటి ఏమి ఉండవు ఎందుకంటే ఓన్లీ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ తాలూకా సౌండ్ ఏది ఉందో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బీప్ ఈ మ్యాచ్ ఉంటది ఇందులో సెన్సర్స్ ఉంటాయి సోలార్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఓన్లీ ఆ కైండ్ ఆఫ్ బీప్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది చెప్తే మనం ఏదో మాట్లాడడం అలాంటి అసలు ఏం వినిపించదు నేను జనరల్లీ ఎస్ సార్ స్పేస్ లో ఉన్నప్పుడు కెమెరాస్ ఉంటాయి అవన్నీ చూస్తూ ఉంటాము లోపల ఏం జరుగుతుందో అవన్నీ వింటూ ఉంటాం కదా సో అట్లాంటి వ్యవస్థనే ఉంటుందేమో అని అనుకున్నాం అందరం అన్నా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ సిగ్నల్ వ్యవస్థ కానీ ఫోన్ తాలూకు కానీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి స్పేస్ నుంచి వస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి పైనే సో వా ఈ ఫోటోగ్రఫీ కానీ వాటికి కానీ స్పేస్ లో ప్రాబ్లం లేదు వేరేజ్ అండర్ వాటర్ కి వీ కాన్ డూ ఎనీ కమ్యూనికేషన్ ఓన్లీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బీప్ సౌండ్ ఓన్లీ సార్ మరి ఇప్పుడు టైటన్ సబ్ మరిసిబుల్ ఇప్పుడు దానికి ఏం జరిగిందో ఎట్లా తెలుస్తుంది కేస్ స్టడీ లాగా తీసుకోవాలి అంటే ఎట్లా ఇప్పుడు ఇంకో కోళ్ళకి ఇట్లాంటివి పరిస్థితి రావద్దు అని అంటే ఏదో సంథింగ్ ఉండాలి కదా సో అది లేకుండా ఎట్లా మరి ఎప్పుడైతే ఈ టైటన్ కిందకు నీటిలో వెళుతుందో మళ్ళా వచ్చే వరకు బ్యాక్ అంటే సర్ఫేస్ వచ్చే వరకు షిప్ ఆ స్పాట్ లోనే ఉంటది 
అక్కడి నుంచే వీళ్ళతోటి కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏదైతే సౌండ్ ఆహా వీళ్ళు ఇది చేస్తున్నారు అన్నది ఉందో అన్నీ ద షిప్ హ్యాస్ టు బి ఆన్ ద సేమ్ స్పాట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ లాంచ్ సర్ లాస్ట్లీ మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏం చెప్తోంది ఏం జరుగుండొచ్చు మేబీ అంటే జరుగుడు అంటే ఇందులోని ఈ డెత్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా దిగాలి ఇప్పుడు మీకు సింపుల్ అర్థమేటిక్ ఒక మాట చెప్తాను ఒక నీటిలో ఒక రాయి వేస్తే అది ఎంత డెప్త్ ను బట్టి మనం అదే ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ మన ఫోర్ కిలోమీటర్స్ డెప్త్ తాలూకా దీనికి మనం రాయి వేసాం అనుకోండి వన్ కేజీ వెయిట్ సంథింగ్ వేస్తే అది మాక్సిమం ఇట్ టేక్స్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మాక్సిమం దీని వెళ్ళి బాటమ్ టచ్ అయిపోయారు మాక్సిమం టెన్ మినిట్స్ తీసుకుంటుంది వేరేజ్ ఇది టెన్ టన్స్ వెయిట్ ఇది ఇంకా ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దీన్ని స్లోగా తీసుకుని వెళ్ళాలి అంత ఫాస్ట్ గా వెళ్ళకూడదు ఎందుకంటే డెప్త్ చేంజ్ అయ్యి కొద్దిని ప్రెషర్ వేరియేషన్ ఉంటుంది ఈ ప్రెషర్ వేరియేషన్ సడన్ గా రాకూడదు ఈ డైవింగ్ చేసి అంటే మనకి ఇది దిగడానికి టూ అవర్స్ టైమ్ సర్ఫేస్ నుంచి టైటానిక్ షిప్ వరకు రీచ్ అవడానికి టూ అవర్స్ జర్నీ ఇది అంత టైం తీసుకుంటుంది స్లోగా మూవ్ అవుతుంది మాక్సిమం టూ టూ త్రీ నాట్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పనరాజ్ గారు